Hola, ¿qué tal? ¿Estás harto de este ruido? Hoy vamos a poner fin a esa mierda de ruido que es que no tiene otro nombre y que entra por los USBs. ¿Te interesa? Pues acompáñame en esta aventura. Sí, hoy vamos a hacer que desaparezca ese molesto ruido agudo que aparece en las tarjetas de sonido. Un ruido del que casi nadie habla, pero que muchos sufren. Primero vamos a analizarlo porque estamos aquí para aprender el porqué de las cosas. Lo he grabado en Ableton Live y he puesto el analizador de espectro para que lo estudiemos bien. Ese tono agudo constante se compone de varias frecuencias bien definidas como podemos observar. Por ello se monta fácilmente encima de la música o de la voz y se quita tan mal como ya estuvimos viendo en la prueba del nuevo filtro de ruido de OBS 26. Vemos que su frecuencia base es 1 kHz y de ahí para arriba replica armónicos. Tenemos un armónico en 2 kHz, en 3, 4, 5 y así hasta llegar al límite de la frecuencia de muestreo. ¿Y a qué se debe esto? Pues he estado a punto de hacer este vídeo hablando sobre las fuentes de alimentación conmutadas, ya que trabajan con altas frecuencias. Pero no, la cosa no va por ahí y es que este ruido aparece en unos casos muy curiosos. Vamos a verlos. Primer caso habitual, conectamos una tarjeta de sonido en una mesita de micros, por ejemplo, y todo bien, entrada y salida sin ningún problema, hasta que llegamos con otra fuente, en este caso, la salida de la tarjeta de sonido integrada en la placa base del equipo. En cuanto lo conectamos a otra entrada de la mesa, aparece el ruido. Da igual que quitemos la entrada o la salida de la tarjeta de sonido externa, siempre tendremos ese ruido por la entrada que venga. El siguiente caso es mucho más habitual, el típico en el que no podemos capturar el audio de la controladora porque Serato está muy capado. Entonces recurrimos a una segunda tarjeta de sonido para poder grabar la mezcla. En cuanto enlazamos el audio, aparece el ruido en la grabación y hasta en los altavoces si tenemos porque el ruido sale de la controladora en este caso. Bien, y ahora el caso práctico que es lo que tengo yo montado aquí. Un equipo de CDJ y plato que puede funcionar de manera autónoma, obviamente. Añadimos un portátil y conectamos la salida REC para grabar la sesión. Hasta aquí todo genial. Hasta que decidimos usar los CDJ por Record Box. Yo tengo los CDJ con un hub escondido en el fondo de la maleta y salgo con un solo cable. Si lo conecto al portátil y no tengo la salida de grabación conectada a la otra tarjeta, todo genial también. Pero no puedo grabar. Momento en el que conecto la salida de grabación a esa tarjeta y ahí es donde aparece el dichoso ruido. Y además en este caso concreto hay un detalle que delata todavía más la situación. Y es que cuando cargo el driver ASIO de los CDJ en Recordbox todavía aumenta más ese ruido. En este momento tengo conectados los CDJ al portátil con su cable único y al otro lado la tarjeta de sonido externa para grabar, la malla 44. Ya estamos escuchando un poco de ruido, pero ahora viene el jaleo. Vamos a cargar el driver ASIO para usar los CDJ. Y ahí está, un ruido todavía más puro y acentuado. Entonces, ¿qué expediente X hay con esto que nadie explica? Os lo digo en serio, me he pateado todo internet. Ya sabéis que me gusta llegar al fondo del asunto, así que indagando y recopilando más información, he llegado a una pista muy coherente en el foro de Texas Instruments, sobre uno de los chips, un componente principal típico para diseñar una tarjeta de sonido USB. Resulta que ese ruido está relacionado con la velocidad de paquetes de audio por USB. En el estándar USB Full Speed, el reloj de muestreo se realinea de acuerdo con una señal de un milisegundo. ¿Y qué frecuencia tiene una duración de ciclo de un milisegundo? 1000 Hz, precisamente la frecuencia que tenemos como fundamental en este ruido. Luego a partir de ahí tenemos los armónicos que genera este reloj, que son las réplicas múltiplos de la frecuencia fundamental. Lo más curioso de todo esto es cómo se manifiesta este ruido y es, sobre todo, en los casos que hemos visto. Bien, pues, ¿sabéis cómo se transmite? A través de la alimentación USB. Como ya vimos en el vídeo sobre cómo prolongar un cable USB, la alimentación integrada es una ventaja y a la vez un inconveniente. En este caso es porque se nos mezclan de alguna manera las alimentaciones y el ruido viaja por el V-Bus principalmente, que es el polo positivo de la alimentación del USB. ¿Qué tenemos que hacer entonces? pues aislarlo. Para ello, bueno, en este vídeo pretendía utilizar este, este hub, es un hub 3.0, 
y venía muy bien porque tiene un latiguillo el cual nos iba a venir pues, de maravilla para, para poder aislar esa alimentación y además se desmonta muy fácilmente. Pero me he encontrado con un problema ya que este hub, además de la alimentación externa, espera recibir también un positivo y negativo a través del latiguillo y entonces parte del circuito se queda sin funcionar. Los que me estabais viendo por Instagram, quizás estabais eh, siguiendo un poquito esto, pues no va a poder ser, lo dejaremos para otro vídeo. Así que lo que vamos a hacer... Es emplear dos latiguillos. Solo necesitáis dos latiguillos. Esto es muy sencillo. Solo es un poquito de destreza a la hora de pelar el cable. Lo que vamos a hacer es, concretamente, utilizar una hembra para conectar el dispositivo final y después dos cabezas, dos machos. Uno lo conectaremos directamente a, al ordenador, en este caso, para que coja el bus. Y el otro va a ir a un alimentador de, de teléfono móvil o un, una fuente de alimentación adicional, externa. Bien, pues, pues vamos a ello. Aquí tenemos los dos latiguillos macho-hembra y empezamos a sacrificar el primero. Pelamos el cable, separamos completamente la malla y los hilos y así debe quedar la primera punta macho. Esta va a introducir solo los datos. Aislamos los de alimentación y nos aseguramos también que no haya contacto con la malla. Solo llegarán hilos de datos al ordenador en esta punta. Soldamos para que no hayan pérdidas con la punta hembra. Si podéis es mejor pelar sin cortar. Hacemos lo mismo con la otra punta macho, pero solo con los hilos de alimentación. Y en este caso sí que unimos la malla con la punta hembra. Importante, la malla que va al ordenador es la que se queda aislada. Esta no, esta la conectamos. Marcamos la punta que va a llevar la alimentación y que deberá conectarse al cargador. Y finalmente, aislamos el conjunto. Este es el resultado de esta chapucilla, pero que va a ser muy útil. Conectamos cada punta a su sitio, el alimentador, el ordenador y el cable que va a los CDJs. Y probamos. De momento ya no tenemos absolutamente ningún ruido, esto es una maravilla. Y ahora vamos a activar el driver ASIO. Brutal, sin ruido si funciona como debe ser. Por cierto, que no se engañen, los cables que vais a encontrar por ahí en Amazon y tal no hacen exactamente lo mismo que hemos estado viendo. Son cables que, bueno, pues llevan por un lado la alimentación y los datos y por otro solo alimentación, pero no vais a encontrar un cable que en uno de los conectores solo lleve los datos, ahí viene el problema. Así que os lo vais a tener que fabricar vosotros mismos. Pues ya está, conseguido, se acabó esta pesadilla de ruido. Suscríbete si te ha sido útil porque juntos vamos a seguir aprendiendo cosas muy útiles. Estoy consiguiendo sacar prácticamente ya dos vídeos a la semana y todos interesantes, como estos dos que dejo por aquí. Hasta el próximo estreno, como siempre digo, nos vemos en las redes.